Allora, i verbi used to e would. I used to be in a band, I didn't used to like opera, would go to Sicily every summer. Used to si, es si usa per esprimere situazioni che non esistono più. Uh, quindi cose che di solito succedevano e, e non, non si fanno più. Per esempio, si usano per abitudini, azioni abituali del passato o stati del passato, ok? Per esempio, I used to play football every Tuesday. Giocavo a calcio ogni sera. I used to play. We used to play computer games for hours. Giocavo. Avevamo l'abitudine di giocare ai videogiochi per ore. Stati del passato, per esempio, she used to have long hair. Aveva i capelli lunghi, adesso non ce li ha più. There used to be a shop here. Qui c'era un negozio una volta, adesso non c'è più. I didn't used to like him. Lui non mi piaceva, adesso probabilmente gli piace. La forma used to è seguita dalla forma base del verbo, quindi l'infinito senza to. Quindi mi raccomando, quando usate used to, mettete sempre la forma base del verbo. Quindi, I used to play. There used to be a park here, ok? Nella negativa ricompare il didn't, ok? Quindi I didn't used to enjoy school. She didn't used to like jets. Attenzione, quando abbiamo la negativa, essendo che c'è didn't ed essendo che used to è al passato, quando abbiamo la negativa scompare la D, quindi I didn't use to enjoy school. She didn't use to, to like jets. Used si scrive used. Perché used perché è al passato, ok? È un verbo che finisce al passato. Se metto la negativa, devo, il didn't fa la funzione di passato, diventando ausiliario, quindi use toglie la d. Did you use to smoke? Anche qui le domande, il did va per primo soggetto e poi use. Did they used to be a school here? Ok? Uh, le risposte brevi devono finire anche qui non con use ma sempre col primo verbo della domanda quindi did your parents used to smoke fumavano i tuoi genitori no they didn't 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 una risposta possibile alle domande con do you è del tipo no but i used to do you listen to much pop music ascolti musica pop no but i used to no ma prima sì does your mother work no but she used to lavora tua mamma no ma prima sì ok il would invece, W-O-L-D, si può usare per esprimere abitudini e occupazioni abituali del passato, anche qui come used. In questo caso assume un significato simile a used to appunto. When I was about 10, I would play computer games all the time. Quando avevo 10 anni, giocavo a videogiochi tutto il tempo. Would non si usa però a differenza di used to per parlare di eh, stati o situazioni del passato Cioè non si dice I would love computer games Si dice I used to love computer games Punto e basta La forma would come used to è seguita dalla forma base del verbo Quindi would work, would see, would play eccetera Spesso viene contratto alla semplice di Paradossale, cioè would diventa apostrofo di Quindi it always arrive left We'd go to Greece Cioè queste forme soggetto apostrofo di vuol dire he would Ok, quando le trovate sappiate che vuol dire would quell'apostrofo di Quindi questi erano due verbi che sono molto interessanti e molto diversi tra loro mi raccomando, se avete delle domande su un tema preciso che volete approfondire, su un dubbio o qualcosa che volete vedere bene, scrivetele qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video.